정말 몇년 만인지 몰라 거의 8년 만이야 나랑 이렇게 대화할 수 있는 사람을 만난 거 우선 나는 죽었어 그래서 너처럼 대화를 할수 있는 사람을 찾아서 뭔가를 좀 부탁하고 싶었거든 들어줄 수 있지? 잠깐만 선물을 가져다 줄때그 전달해 주는 사람의 마음도 중요하거든 아무것도 모른 채로 가져다 줄 수는 없잖아 우선 좀 뻔한 이야기일 수 있는데 난 결혼을 앞두고 있었어 괜찮은 사람이긴 했지만 내가 사랑하는 사람은 아니었어 내가 좀 낭만이 많거든 그래서 부모님 모르게 마을에서 제일 가난한 시인이랑 사랑에 빠져 있었지 근데 정말 낭만적인 친구였어 못 보는 날이면 그립다 구실에 있어서 우리 집 정원에 몰래 두고 가고 그랬거든 아무튼 그러다가 무도회장에서 같이 도망을 가기로 했어 그래서 만반의 준비를 다 하고 있었는데 그리고 제법 순조롭게 탈출을 시작하는 데까지 성공을 했거든 근데 상대의 남편 집에서 소식을 먼저 들은 거지 그래서 그 시인을 한적한 산속을 달리고 있었거든 그래서 그냥 나는 그대로 사라진 게 되고 내가 사랑했던 사람은 충격으로 그 자리에서 돌이 되었단다 뭐 이런 이야기가 아니라 그냥 그대로 도망가더라고 더 빠르게 그래서 연말에 갔어 그러고 며칠 지나고 또 연말로 가고 또 연말로 가고 그렇게 한 6개월을 계속 옮기더니 저기 완전 먼 동쪽에 있는 마을에 정착을 해서는 거기에 있는 예쁜 아가씨랑 사랑에 빠지더라고 근데 뭐산 사람은 살아야지 그치? 배가 좀 아프긴 했는데 않았어. 왜냐면 그 사람이 새벽이면 수시로 떡갈나무 아래 내려와서 내 이름을 말하면서 울더라고 그래서 아, 이 사람도 나를 그리워하는구나 하고 괜찮아져서 그 이후로 난 내가 울면서 모은 눈물이야 근데 이게 지금 세상에서 꽤 값어치가 있다 하더라고 그래서 이렇게 하나씩 모아놨지 그리고 혹시라도 너가 이걸 중간에서 꿀꺽할까봐 의심하지 않아 왜냐면 나를 볼수 있다는 건 너가 굉장히 밝은 사람이란 뜻이거든 
이거는 아니 아니 그 사람한테 갖다 주는 게 아니라 그 사람은 진작에 죽었지 그 후로 찾아가진 않았는데 장례식 때는 한번 갔거든 혹시라도 나처럼 이렇게 옆에 서 있어 줄수 있지 않을까 해서 근데 그 사람은 쌓인 게 없는지 그냥 그대로 그래서 이걸 누구한테 갖다 주냐면 그 사람의 아들의 아들의 딸 증손주한테 갖다 주면 돼 그리고 보니까 살짝 다랑 닮았더라고 그 친구의 집 앞에 살며시 묻어주고 오면 돼 그럼 알아서 오해받을 것 같은데 내가 조금만 다듬어줄게 그래서 꼬질꼬질하게 씻지도 않고 빵 같은 거막 허겁지겁 먹다가 그렇게 간 것보다는 좀 불편하긴 하지만 이게 더 나을 수도 있어 그리고 너가 저 돌멩이를 전해줘야 내가 여기서 사라질 수 있거든 
그걸 전해주는 건 나를 위로해주는 거야 잘 부탁할게 물론 이걸 해주면 너한테도 선물이 있을 거야 